नमस्कार सुप्रभात आणि नमस्कार मंडळी कार्यक्रमात मी नेहा परांजपे आपल्या सगळ्यांचे आजच्या या भागात खूप मनापासून आणि प्रेमाने स्वागत करते कारण आज आहे प्रेम दिवस म्हणजेच चौदा फेब्रुवारी किंवा व्हॅलेंटाईन्स डे जगभरात आपण साजरा करतो आपल्या आपल्या भारतात म्हणा किंवा दुसऱ्या देशांमध्ये दोन व्यक्तींमध्ये प्रेम असेल तर ते प्रकट करण्याचा दिवस म्हणून आजचा दिवस असतो खरं तर रोजच आपण आपलं प्रेम प्रकट करू शकतो आणि आजचे विविध दिनविशेष देखील आहेत तर त्यामध्ये सांगते की आज सर्वप्रथम भारतातला भारतातलं पहिलं होमिओपॅथी कॉलेज हे कोलकात्याला याची स्थापना झाली होती अठराशे एक्क्याऐंशी साली त्यानंतर जन्म झाला होता संजीवनी मराठे या प्रसिद्ध कवयित्री आपल्या भारतातल्या मराठीच्या त्यांचा आज जन्मदिवस झाला त्यांचं स्मरण करूया त्याचबरोबर मधुबाला या अभिनेत्रीचा जन्मदिवस आज आहे त्यांचा वाढदिवस तर त्यांचं सुद्धा स्मरण आपण करूया एकोणीसशे साली त्यांचा जन्म झाला होता त्याचबरोबर आग्रा घराण्याचे प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक किंवा गाढे अभ्यासक म्हणून ते प्रसिद्ध आहेत असे रातरंजनकर सर म्हणजे त्यांचं पूर्ण नाव आहे श्रीकृष्ण नारायण रातरंजन तर त्यांचं स्मरण आपण कार्यक्रमात करूया कारण त्यांचं निधन आजच्या दिवशी झालं होतं मृत्यू झाला होता आता कार्यक्रमाची आपण सुरुवात करणार आहोत पुढे जाणार आहोत पण मंडळी आता आजचा हा जो प्रेम दिवस आहे त्याच्यावरून मला असं आठवतं की एखादा पर्वतरांगा असतील किंवा डोंगर असतील दरी असतील तर त्याच्यामध्ये असं निसर्गरम्य वातावरण जे असेल त्याच्यामध्ये गेल्यावर आपल्याला काय आठवतं तर आपल्याला एखादा व्यक्ती जो आपल्यावर प्रेम करतो तो आठवतो आणि त्या अनुषंगाने अनेक गाणी देखील आठवतात चित्रपटांमधली फिल्म्सची पण एखाद्या व्यक्तीला जर आहे ज्यांना माउंटेनिअरिंग करायची खूप आवड आहे किंवा ती आवड त्यांच्यात निर्माण झाली आहे तर आपण ओळख करून देते मी आजच्या पाहुण्यांचे स्वागत करूया वैभव आवळे हे प्रसिद्ध माउंटेनिअरिंग करतात आणि माउंटेनिअर म्हणून ओळखले जातात पण त्याशिवाय ते इंजिनिअर देखील आहेत तर वैभव सर तुमचं कार्यक्रमात मी स्वागत करते आणि तुमच्याबद्दल थोडस सांगा आणि त्याचबरोबर कसं वाटतं या सह्याद्रीला येऊन एकतर मी खरंच पहिलं नमस्कार मंडळी आणि डी डी सह्याद्रीचे आभार मानतो की त्यांनी मला आज इकडे बोलवलं एवढा मोठा मान सन्मान दिला त्यांनी आणि थोडस माझ्याबद्दल तर मी बाय प्रोफेशन केमिकल इंजिनियर आहे एका बोरोली बोरोलीला असलेली ए सी ई टेक्नॉलॉजी म्हणून प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीत ॲज अ प्रोजेक्ट इंजिनियर म्हणून जॉबला आहे आणि त्याच्या व्यतिरिक्त मला गिर्यारोहणाची आवड जसं तुम्ही सांगितलं की व्हॅलेंटाईन्स डे तर माझं खरंच मला आज असं वाटतं की मी सह्याद्रीवर जे गेली वीस वर्ष प्रेम केलं आहे किंवा जी एक आवड म्हणून होती त्याचं आज मला फळ भेटलं किंवा काही असो की मी नेमका आजच्याच दिवशी या कार्यक्रमात आलो सह्याद्री चॅनलवर सह्याद्री तेही सह्याद्री चॅनलवर हा योगायोग असेल पण सह्याद्री ते सह्याद्री म्हणजे हा प्रवास हा प्रवास आता आपण हाच प्रवास उलगडणार आहोत सुरुवात कशी झाली तुमची कारण जसं तुम्ही सांगितलं की लहानपण तुमचं इथेच मुंबईत गेलं तर लहानपणाबद्दल बोलूया पण ही एकूण गिर्यारोहणाची सुरुवात कशी झाली गिर्यारोहणाची सुरुवात माझी ऍक्च्युली शाळे जीवनानंतर म्हणजे जेव्हा जस्ट कॉलेजला आलो तो पावसाळ्याचे दिवस तर बिल्डिंगमधल्या मित्रांबरोबर की चला आपण पिकनिकला जाऊया पावसाळी सहल म्हणून याची सुरुवात झाली आम्ही लोणाळ्याजवळचा एक राजमाची म्हणून आहे तो किल्ला केला आणि मग इतिहासाच्या पुस्तकातून वाचत आलेलो महाराज आणि त्यांचं एखादं एकदम म्हणजे गड किल्ले स्वराज्य त्याची जेव्हा स्वतःच्या नजरेने बघितले त्याचे अवशेष बघितले त्याच्यावरची विषयी उत्सुकता वाढत गेली आणि मग त्याचंच रूपांतर हळूहळू पावसाळी पिकनिकवरनं रेग्युलर ट्रेकवर आलो मग मी दर महिन्याला वर्षाला म्हणजे असं बरेच ट्रेक केले मग आतापर्यंत माझे एक शंभर सव्वाशे ट्रेक झालेले आहेत महाराष्ट्रातले पहिला जे मी म्हटलं की सुरुवात कशी झाली त्यावेळी तुमचं वय किती होतं आणि कोणाबरोबर तुम्ही तो ट्रेक केला होता माझं वय त्यावेळेस एक दहावी पास आउट म्हणजे सोळा सतरा वर्ष वगैरे असेल आणि बिल्डिंग मधलेच मित्र माझे जयेश पगारे चिदंबर बजंत्री पुन्हा असे माझ्या इमन इमारतीतले जे सगळे एक सात आठ जण मित्र मित्र जातात मित्र मित्र जातो तसंच बरं पण मग तिथे गेल्यावर तुम्ही त्यावेळी पण कदाचित तुम्हाला नसेल वाटलं की आपण असं रेग्युलरली ट्रेकिंग करणार आहोत त्यावेळेस माझी फसवणूक झाली होती म्हणजे आम्हाला सांगितलं होतं की नाही एक एक दीड तासच लागतो आणि जवळजवळ आठ तास आम्ही चालवत होतो आणि एक आमच्याबरोबर एक हे होता निहाल म्हणून एक मित्र होता त्याने असं अरे त्या झाडाच्या पलीकडेच जायचं आहे असं करत करत आम्हाला ते झाड संपतच नव्हतं आणि झाड गेले हे झाड नव्हतं बोललो ते झाड असं करत करत जवळजवळ आम्ही आठ तास तो गड सरत करत होतो आणि वरती जेव्हा दुपारी आम्ही साडेतीन चार वाजता पोहोचलो एक तिथे वाडी आहे राजमाची वाडी म्हणून म्हणतात तिला मग तिकडे गेल्यानंतर त्यातून धो धो पाऊस म्हणजे आणलेलं सगळं खाण ऑलरेडी भिजलेलं आहे 
मग त्यांना घरात सांगितलं त्यांनी आमच्यासाठी जेवण भाकरी आणि पिठलं भाकरच करून दिलं पण एकदम सुंदर मग त्याच्यानंतर ते पिठल्या भाकराची चव म्हणजे चुलीवरच्या भाकरीची चव खरंच बोलतात तर ती घेण्यासाठी म्हणून सुरुवात झाली आणि अशा प्रत्येक गोष्ट की ते पावसात जे बघितलेला निसर्ग तो कधी असं सहसा बघायला भेटत नाही आणि ठीक आहे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवे अजूनही दिसतो पण गाडीत न बघणं आणि तिकडे जाऊन पावसात भिजून आणि त्याचा आस्वाद घेणं आनंद घेणं हे वेगळं मजा वेगळी नक्कीच तुमचं बालपण कसं होत लहानपणी काय आवडायचं किंवा काय नाही आवडायचं म्हणजे तसं आवड म्हणजे तसे बरेच स्पोर्ट्स खेळ खो खो क्रिकेट वगैरे पण एक सर्वसाधारण मुलाचं आयुष्य जात तसंच वडील मंत्रालय जॉबला होते त्याच्यामुळे पैशांची कधी तकतक नव्हती पण एवढंच की वडिलांचं पहिल्यापासून मत की जे करणार असशील ना ते तुला आनंद वाटेल ते कर लोकांना दाखवण्यासाठी किंवा ह्याच्यासाठी करू नकोस त्याच्यामुळे मी कधीच काय लोकांना हवं ते नाही मला काय हवंय मी तेच केलं मग दहावी झालो तर इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेतलं मग इंजिनिअरिंग झाली पण त्याच्यातही एवढं मला पहिल्यापासून इंटरेस्ट नव्हता ऍक्च्युली इंजिनिअरिंग मध्ये ते फक्त तुमचे इंजिनिअर मित्र आणि सगळ्या ऐकत सगळ्यांना माहिती आहे पण कसं कारण की दहावी नंतर मी माउंटेनरिंग मध्ये उतरलो होतो त्यामुळे फिरायची आवड मला पहिल्यापासून मला खरं माझी इच्छा हीच आहे की जगभरातले सगळे देश फिरायचे आहेत मग त्याच्या व्यतिरिक्त त्याच्याबरोबर शेवटी फॅमिली आहे त्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सांभाळण्यासाठी मग नोकरी करावी लागते त्याच्यामुळे हे दोन्ही असं तारेवरची कसरत चालू आहे की व्यवहारिक जीवन आणि पर्सनल लाईफ हे दोन्ही सांभाळत चाललंय पण मग त्याच्यानंतर म्हणजे पहिले तुम्ही राजमाची गड नुसते पर्यटन म्हणून गेले असा मित्रांबरोबर त्याच्यानंतर पुढचा जो प्रवास होता तो कसा पुढे पुढे गेला तुम्ही एखाद्या कोणत्या संस्थेला जॉईन केलं त्यांच्याबरोबर गेले की एकट्यानेच हा प्रवास आम्ही म्हणजे मी कुठल्याही संस्थेला अजूनपर्यंतही कुठलं जॉईन नाही आहे मी आम्ही एक सुरुवातीला तीन चार मित्र शाळेतले होते आम्ही रेग्युलर जायला लागलो मग प्रत्येकाच्या एका वेळेनुसार फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लग्न झाली कामधंदा याच्यामुळे भेट कमी झाली मग मित्र बदलत गेले पण मी तिकडे जाय म्हणजे आतापर्यंत त्या प्रवासात जवळजवळ एक शंभर सव्वाशे जण मित्र होऊन गेले असतील की ज्यांनी आले तीन चार ट्रेक केले पुन्हा बंद झाले मग कोणतरी दुसरं आलं त्यांनी ट्रेक केले ते गेले असंच म्हणजे मी तिकडेच आहे त्यांची मला साथ भेटते ऍक्च्युली कसं होतं ना की ठराविक मित्र गेले पण दुसरा आला म्हणून मला पुन्हा असं वाटतं की ओके नवी उमेद येते चला आपण करत राहूया या सगळ्या ट्रॅक्स मध्ये जे तुम्ही सह्याद्रीचे केलेले आहेत त्याच्या काही आठवणी किंवा किस्से मित्रांबरोबर घडलेल्या काही गोष्टी असतील तर सांगू शकता का हा म्हणजे तसे किस्से बरेच आहेत जसं मी तुम्हाला सांगितलं की अर्धा तास अर्धा तास जे माझ्याबरोबर पहिल्यांदा झालं ते मी नंतर बऱ्याच जणांबरोबर केलेलं आहे आणि त्याच्यात मला एक आठवत तोरणा किल्ला आम्ही केला होता दोन हजार चौदा ला काहीतरी तर त्यावेळेस लोणावळ्याच्या एका शाळेची पिकनिक आली होती आणि तोरणा किल्ल्यावर चढायसाठी लोखंडी पायऱ्यांची शिडी आहे तर तिथे मधल्या दोन शिड्या तुटलेल्या होत्या आणि शाळेतली लहान मुलं म्हणजे चौथी पासवीची मुलं आणि त्यांचे शिक्षिका वगैरे आणि ते म्हणजे ते एवढेही काय असं म्हणता येणार नाही की रेग्युलर ट्रेकर आहेत तर ते तिथे येऊन थांबले होते की आता मुलांना चढवायचं कसं आणि त्यावेळेस मी विनय आणि मिलन आम्ही आणि एक प्रसाद म्हणून आम्ही चौघच जण त्यावेळेस ट्रेकला गेलो होतो तर मग आम्ही चौघांनी काय गेलो की प्रसाद वरती उभा राहिला शिडीच्या वरच्या साईडला विनय शिडीच्या खालच्या साईडला आणि मध्ये दोन पायऱ्या तुटल्या तिकडे मी आणि मिलन बसलोय आणि मुलं आमच्या हातावर पाय ठेवून आम्ही क्रॉस करतोय म्हणजे जवळजवळ चाळीस पन्नास मुलं आणि त्या शिक्षिका आणि त्यांच्या सगळ्या टीमला आम्ही पूर्ण वरती नेलं ते ते वरती जाताना मुलांना आवडलं मुलं पटापट पटापट पास झाली पण शिक्षकांचा प्रश्न एकदम म्हणजे त्याच्याकडे आम्ही लक्षही दिलं नव्हतं सर आम्ही खाली कसं यायचं म्हटलं हे तर आपल्याला सुचलं ना कारण की आपण तर खाली निघालोय आणि हे वरती चाललेत ते बोललो ठीक आहे मॅडम तुम्ही एक काम करा जाऊन या आम्ही एक दीड तास इथेच बसतो तर बोलत चालेल म्हटलं हा तुम्ही आरामशीर वेळ घ्या तुम्ही तुम्हाला पाहिजे तेवढं आणि जवळ जवळ किती वाजले असतील सकाळचे साडेबारा एक वाजता हे लोक वरती गेले असतील हा म्हणजे दुपार झाली होती आणि आम्ही जवळजवळ अडीच वाजेपर्यंत तिकडेच बसलो होतो आणि आता जाऊन बोलवणार कसं शेवटी पिकनिकला आलेली लहान मुलं त्यांना रिटर्न नेताही येत नाही लहान मुलांना आवडणं ते अशक्य होत मग आम्ही जवळजवळ अडीच पावणे तीनला यायला सुरुवात झाली म्हणजे जिथे आम्ही अडीच वाजता लोणावळा स्टेशन वरनं आम्हाला साडेतीनची ट्रेन पकडायची होती त्या हिशोबाने आम्ही प्लॅन केलेला तो सगळा फीस कटला मग आम्ही त्या सगळ्यांना घेऊन बेसला यायला आम्हाला जवळजवळ साडेपाच सहा वाजता आम्ही गावात आलो पण त्या शिक्षकांनी एक चांगलं केलं त्यांची शाळेची बस असल्यामुळे त्यांनी आम्हाला विचारलं की तुम्ही कुठे जाणार आहात तर म्हटलं आम्हाला मुंबईला जायचं आहे मग त्यांनी हायवेला लोणावळा बस डेपोचे ते सोडलं आम्हाला आणि मग तिकडनं आम्ही प्रवास एस टीने करून मुंबईला आलो बरोबर 
ये असं आहे की बऱ्याच ह्या प्रवासात खूप चांगली माणसंही भेटली आणि पूर्वी असं होतं म्हणजे आत्ताचं तर काळ थोडासा बदललं आहे मी जेव्हा दोन हजार चार दोन हजार पाचला ट्रेकला जायचो ना तर गावातल्यांकडे आता कसं आम्ही जेवण घेऊन चाललो आहे पण तरी चहा किंवा पाणी जर लागलं तर कुठे घ्यायचं तर मग किंवा रस्ते माहिती नसायचे मग गावात घ्यावेच लागतं हां मग गावातल्या एखाद्याच्या घरात गेलो की चहा दिला बिस्किटं दिली तर पैसे ते घेत नव्हते आणि हे चांगलं होतं की अतिथी देवभव आपण जे बोलतो भले ते सिटीमध्ये पाळलं जात नाही फ्रँकली आमच्या घरी होत नसेल पण गावच्या साईडला ते अजूनही चालतं मग त्यावेळेस आम्हाला असं वाटायचं की हे आपल्यासाठी एवढं करतात आपण काय करू शकतो मग त्याच्यातून आम्ही थोडंसं एक चार मित्रांनी ठरवलं मग आपल्या घरातल्याच किंवा आपण आर्थिक मदत त्यावेळेस मी जॉबला नव्हतो त्यामुळे आर्थिक मदत करणं शक्य नव्हतं पण त्यांच्यासाठी काय करू शकतो या उद्देशाने मग आम्ही घरातले जुने कपडे जुने शूज की जे वापरत नाही आहेत मग ते सगळे आम्ही जमा केले ते जाऊन त्यांना द्यायचं म्हणजे त्यांना असं नाही की आपण काहीतरी पण एक थोडस आपल्याकडे आहेच तर देऊ शकतो मग ते त्यांना शेतात काम करताना किंवा शेतात लाकडं तोडायला जाताना त्यांना ते शूज वापरता यायचे तर असं करत करत थोडस आम्ही सोशल किंवा सामाजिक मोहिमांकडे वळलो आणि त्याच्यानंतर मी आजवर बरेच अर्धा तरी सामाजिक इव्हेंट केलेले आहेत मी त्या सामाजिक इव्हेंट बद्दल पण आपण बोलूया पण मंडळी आता एका विश्रांतीची वेळ छोटासा ब्रेक घेऊ कुठेच जाऊ नका बघत राहा नमस्कार मंडळी ब्रेक इकडेच संपला आणि परत एकदा स्वागत आपल्या सगळ्यांचे नमस्कार मंडळी कार्यक्रम सह्याद्री वाहिनीवर आपण पाहत आहात वैभव ओवळे <coughs> हे आपल्याबरोबर इकडे आलेले आहेत ते प्रसिद्ध गिर्यारोहक म्हणून कार्यरत आहे किंवा झाले आहेत आता आहे। तर सर तुमचं जे समाजकार्य आहे म्हणजे गिर्यारोहण तर करायचंच पण त्या अनुषंगाने तुम्ही समाजकार्याचे जे इव्हेंट करता त्याबद्दल थोडस सांगा तसं आम्ही मग गेल्या वर्षीपासून एक म्हणजे मी पहिलं असंच की घरातले कपडे मग लहान मुलांना पुस्तकं बिस्किटचे पुढे म्हणजे असं थोड्या थोड्या गोष्टी असं असं नाही म्हणता ना की, की मी मोठ्या प्रमाणात काही केलं पण आम्ही एक चार पाच मित्र पर्सनल लेवलला जेवढं जमेल तेवढंच केलं पण त्याच्यात एक मला सांगण्यासारखं चांगलं वाटतं की गेल्या वर्षी गेल्या वर्षीपासून मी एक मासती आणि तिचे चार दिवस अशी एक सामाजिक मोहीम सुरू केली होती की ज्याच्यात मासिक पाळी आणि त्याच्यामुळे होणारे त्रास आणि त्याच्यावर कसं उपाय करायचे किंवा काय प्रिकॉशन्स घ्यायचे हे सिटीत सगळ्यांना माहिती असेल पण गावच्या लोकांना किंवा आदिवासी पाड्यातल्यांना माहिती नव्हतं तर त्या आणि त्यांनी होणाऱ्या समस्यांमुळे जे आजार होतात तिकडे ट्रीट करायला देखील दवाखाने किंवा इतर डॉक्टर असतील ऍक्च्युली ते लोक अजूनही त्या गोष्टीसाठी तयार नाही आहेत की एखादं बाहेरचं कोणतरी किंवा आपण दुसऱ्याशी जाऊन ह्या गोष्टीवर डिस्कस करणं हे त्यांना अजूनही ते मानसिकदृष्ट्या तयार नाहीत तर मग त्या त्याने आम्ही गेल्या वर्षी एक मी गेल्या वर्षीपासून माझ्या एक सात आठ मैत्रिणी आहेत त्यांना घेऊन आम्ही एक कॅम्पेन चालू केलं होतं आणि त्या कॅम्पेनमध्ये आम्ही कसं आहे ना की मार्गदर्शन पण एक पुस्तिका जी मराठी भाषेत लिहिलेली आहे आणि चित्र त्याच्यात काढून दिलेली की बाबा तुम्हाला नेमकं मासिक पाळी होते तेव्हा काय होतं आणि कशामुळे येते तर त्याचं मार्गदर्शन दिलं त्याच्यानंतर आम्ही फ्री सॅनिटरी पॅड वाटले आणि मग त्या मुलींनी ते सॅनिटरी पॅड कसे वापरायचे हेही त्यांना शिकवलं कारण की फक्त एखादी गोष्ट देऊन उपयोग नाही ते त्यांना कसं वापरायचं हेही कळलं पाहिजे तर मला सांगायला एक चांगली अशी एक गोष्ट किंवा एक केस आहे की त्यावेळेस मला एक मुलगी समोर म्हणजे मुलीची आई समोर आली की माझी मुलगी साडेसोळा वर्षाची आहे तिला चौदा साडेचौदा वर्षापासून मासिक पाळी येते पण तिला ही मासिक पाळी दर आठवड्याला येते तर म्हटलं हे शक्य नाही बोलो असं कसं असू शकत नाही मला जिथपर्यंत माहिती आहे म्हटलं अशक्य आहे तर माझ्या मैत्रिणी न विचारतात त्याही बोलतात की असं तर कधी मी ऐकलेलं नाही आहे तर मी म्हटलं ठीक आहे मग तिचे मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरे घेतले मग मी माझ्या काही ठराविक डॉक्टर मित्र आहेत त्यांच्याशी शेअर केले तर त्यांनी सांगितलं काही नाही ह्याच्याशी हार्मोनल इम्बॅलन्सचा प्रॉब्लेम आहे आणि मग तिला मुंबईला बोलवून घेतलं तिला ट्रीटमेंट चालू केली तिच्यावर मग आता आता तिचे ब्लड रिपोर्ट्स वगैरे केले आता जरा नॉर्मल आहेत आणि हार्मोनल इम्बॅलन्स अजून बॅलन्स झालेले नाही आहेत पण अजून दोन ते तीन महिन्याच्या जर ट्रीटमेंट तिची व्यवस्थित चालू झाली आणि ते जर व्यवस्थित झालं तर तिला आजार बरा होऊ शकतो म्हणजे हा ॲक्च्युली आजार नाही आहे तिच्या खाण्यापिण्यात ज्या आलेल्या चुकीच्या गोष्टी होत्या किंवा तिने डॉक्टरांनी सांगितलेल्या सुरुवातीचं मेडिसिन व्यवस्थित घेतलं नसेल किंवा मेडिसिन्स हेवी झाल्या असतील त्या सगळ्यामुळे हे दोन अडीच वर्ष बळावलं अदरवाईज हे पहिल्या तीन महिन्यातच क्लिअर झालं असतं आणि खरंच असं होतं की बरेचदा आपण संकोच करतो म्हणजे त्या मुलींनी कदाचित संकोच केला असेल आईला पण सांगायला वेळ लावतो अशा अनेक गोष्टी निगडित असतात त्याच्यामुळे 
एक छोटा सा म्हणजे आजार मोठा पण होऊ शकतो वेळेत जर उपचार केला तर ते झाल्यानंतर मला असं वाटलं की ठीक आहे म्हणजे आज काहीतरी आपलं जेवढं करतोय म्हणजे मी इव्हेंट हे ह्याच्या अगोदरही मी पाच इव्हेंट केले होते पण तेव्हा असं वाटत होतं की ठीक आहे म्हणजे गावातनं फक्त फ्री भेटत आहे म्हणूनही बायका यायच्या म्हणजे त्यांचं कसं होतं की जाऊ दे आपल्याला फ्री तर भेटत ना काहीतरी पण चार पाच इव्हेंट नंतर म्हणजे आम्हाला पण असं वाटत होतं की आपण नक्की करतोय ह्याचा काही उपयोग होणार आहे की नाही पण सातव्या की आठव्या मोहिमेला ही जेव्हा समोर केस आली तेव्हा वाटलं की हा आपण जे करतोय ते नक्कीच चांगलं कुठेतरी लोकांचा विश्वास संपादन करणं हे पण महत्वाचं असतं आणि जेणेकरून त्यांना वाटावं की नाही हा व्यक्ती सांगतोय हे बरोबर आहे आणि आपण त्या दिशेने करायला पाहिजे काम मंडळी एक अजून महत्वाची गोष्ट समाजकार्य सरांनी सांगितलंच पण त्यांनी एक गड पण चढाई केली होती आणि पूर्ण पार केला होता तो कशासाठी तर पुलवामाचे जे शहीद होते त्यांच्या स्मरणार्थ आजच्याच दिवशी पुलवामा हा हमला सुद्धा झाला होता भारतात तर त्या सगळ्या शहिदांचं देखील आपण स्मरण कार्यक्रमात करत आहोत आणि खरंच त्यांनी जे आपल्या देशासाठी केलं आहे किंवा अजूनही करतायत त्याचा आपण परतफेड करणं शक्यच नाही पण तरी तुम्ही आपल्या परीने करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याबद्दल थोडस गेल्या वर्षी जेव्हा चौदा फेब्रुवारीला सगळीकडे व्हॅलेंटाईन डे साजरा होत होता त्यावेळेस आपल्या सगळ्यांनाही माहिती आहे की पुलवामामध्ये एक भ्याड हल्ला झाला होता तर त्याच्या स्मरणार्थ किंवा त्या सगळ्या गोष्टीमधनं मग असं वाटलं की ठीक आहे झालं पण आता काय कारण की आपण हल्ला झाला हे आपल्यासाठी कळतं पण त्या हल्ल्यानंतर त्या सैनिक शहिदांच्या घरच्यांची परिस्थिती ही वर्षभर किंवा त्याच्यानंतर आपण इमॅजिनच नाही करू शकत तर मग गेल्या वर्षी आमचे माझे काही पुण्याचे मित्र आहेत अनिल अनिल वाघ लहू घाडे वगैरे तर आम्ही मग एक वजीर म्हणून सुळक आहे जो माहुली म्हणजे कल्याणच्या जवळच आहे अडीचशे फुटाचा उंच सुळक आहे तो सुळक आम्ही सर करायचं ठरवलं होतं मग त्या मोहिमेत एक सतरा ते अठरा जणांनी सहभाग घेतला आणि सगळ्यांनी तो यशस्वीपणे आणि सेफली मला इकडे एक थांबवून थोडा विचारायचा तोच सुळका का म्हणजे काही विशिष्ट एक तर तो सह्याद्री पर्वतरांगेत तो सगळ्यात कठीण असा गणला जातो आणि त्याचं नाव वजीर कारण की जर बुद्धिबळातला जो वजीर असतो तो तसाच एक सरळ आकारात आहे आणि त्याच्यात म्हणजे एक तुम्हाला मी नंतर फोटो दाखवून त्याच्यात तुम्हाला अंदाज येईल पण तो एकदम सरळ स्क्रीन वर दिसतोय सर दाखवताय हा नाही हा तैल बैल आहे लोणावळ्याचा बर तर तो वेगळा आहे तो वेगळा सुळका आहे तर तो एक सुळका जो आहे तो मी केला होता मग त्याच्यानंतर जसं आज तुम्ही म्हणलात की आज एक पहिलं वर्ष पूर्ण होतंय तर असंच मला वाटतं की या कार्यक्रमातूनही आपण त्यांना एक पहिली श्रद्धांजली एक वर्ष पूर्ण झाले मानवंदने शिवाय आपण काही करू शकत नाही आपल्याला तशी ट्रेनिंग नसते किंवा आपण जगतोय शांततेत चांगलं सौहार्द्र आहे त्याची कारण हीच आहे की आपल्या देशाचे जे सैनिक आहेत ते बॉर्डरवर तिकडे लढत आहेत आणि सदैव तयार असतात ते या सगळ्या गोष्टींसाठी आता सर तुम्ही सह्याद्रीचे अनेक गड किल्ले पार केले त्यानंतर हिमालय yes. हे देखील केलंय तर हा प्रवास कसा होता इकडून हिमालयापर्यंत महाराष्ट्र ते मी खरं तर कधी हिमालयाचा विचारही केला नव्हता कारण की मी एकतर मुंबईत राहिल्यामुळे बर्फ फक्त फ्रीज मधला <laughs> खरा बर्फ बघण्याचा आपल्याकडे कधी वेळच नव्हते आधी पण पण म्हणजे त्याच्या आधी कधी असं बाहेर कधीच नाही म्हणजे विचारही केला नव्हता सांगते का माझ्या ते ध्यानी मनी पण नाही पण दोन हजार सतरा ला असं झालं की माझ्या ऑफिसच्या कामानिमित्त इराणला गेलो होतो आणि मग इराणला गेलो तेव्हा पहिल्यांदा स्नोफॉल बघितला मग मला एक्साइटमेंट वाटली बोलो यार स्नोफॉल हे तर तिकडे माझे काही लोकल मित्र होते त्यांच्याबरोबर मी तिकडे दोन तीन ट्रेक केले तेव्हा मला असं वाटलं की ओके म्हणजे सह्याद्री करतो तर हिमालयही करू शकतो थोडस टेम्परेचरचा डिफरन्स आहे तेवढं मॅनेज करू शकतो मग मी तिकडेच मला आठवडाभर सुट्टी भेट काढली मी आणि एक तिकडे पाच दिवसाचा ट्रेक केला त्याच्यानंतर मग कॉन्फिडन्स आला मग इंडियात आल्यानंतर सरळ एव्हरेस्ट बेस कॅम्प मग ते एक सोलापूरचे माझे मित्र आहेत आनंद बनसोडे म्हणून त्यांच्याबरोबर मी एव्हरेस्ट बेस कॅम्प ट्रेक केला मग तो करून आल्यानंतर म्हटलं आता ठीक आहे इथे पण आपल्याला ह्या क्षेत्रातही जाऊ शकतो आणि करू शकतो तर करूया तर मग मी तो एव्हरेस्ट बेस कॅम्प केला मेमध्ये म्हटलं मग आता काय तर म्हट मग मी किली मंजारो करायचं ठरवलं आफ्रिका खंडातलं सर्वोच्च शिखर मग मी थोडंसं एक माझ्याकडे असं टार्गेट आल्यासारखं की आपण सात खंडातली सात सर्वोच्च शिखरं करू शकतो त्याच्यामुळे मग मी दोन हजार अठरा पंधरा ऑगस्टची तारीख निवडली की भारताचा स्वतंत्रता दिन एक आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने साजरा करायचा आणि मग मी आफ्रिका खंडातलं सर्वोच्च शिखर किली मंजारो सर केलं आणि ते फक्त सरच नसतं सरच नाही केलं तर मी आपला बहात्तरावा स्वतंत्रता दिन एक साजरा करण्यासाठी मी बहात्तर तिरंग्याचं ध्वजतोरण 
किली मंजारो और फड़का वालों अन्य तेजी नोन बरसे रिकॉर्ड बुक में जाली इंडिया बुक में हाई रेंज बुक में मग बहत्तर करोन आलो तेवा ऐसा कहे प्लान ना होता पर माला आता परत में थाम बोलते कि बहत्तर ध्वजन सा तोरण ते कसा तुम्ही तिकड़े एक त्यानी कसा लाओ ना तिकड़े मिया नी माजा वरो एक सोला पुरचे डॉक्टर कट्टे होते आमी दोगा अनि आमसे जे गाइड अस्सा अनि आमसर नशीब सांगलो ते कि आमी जो समिटला पुतलो तेवा तर मग त्या सगळ्यांच्या मदतीने ते ध्वजतोरण फडकवलं होतं तिकडे पण ते ध्वजतोरण म्हणजे ती संकल्पना पण कशी पहिल्यांदा मी विचार केला होता की 72 फुटाचा मोठा फ्लॅग घेऊन जायचं पण जेव्हा मी बघितलं की फ्लॅगचं एक प्रमाण असतं 2 आस 3 सॉरी 3 आस 2 तर म्हणजे 3 फूट लांबी असेल तर 2 फुटाची ती उंची असावी तर ते शक्य नव्हतं कारण की 72 फुटाचा लांब फ्लॅग नाही पण 40 फुटाचा हुबा कसा करायचा तर ते अशक्य म्हणून मग मी 72 तिरंग्यांचं ध्वजतोरण फडकवलं अनि ती संकल्पना तिकड़ ना आला नंतर मैं घरचन नहीं विचार लेती क्या आता है जालो फुडे का है मुझे बहत्तर करूँ तो सामना रहेस का तो मंटला नहीं मग मित्रन नहीं संकल्पना दीली चित्रा दिस्ता है छाया चित्रा हाँ ये बहत्तर तीरंगे जो धोजे तोरन तर है चाहे इधर तुम ही बगाला मैं प्रत्येक फ्लैग में दे अरे जब मैं फ्लैग अखंड डटे होला तो वारा वरो उड़न जाई ची भीती ही असु शक्ते तो गैप है उड़ा सटीस होला कि वारा पास हो उन्हें अने आमला ते धरना कोई इजी सालो पाई जी साइंटिफिकली हाँ मुझे थोड़ा से इंजीनियरिंग तिकड़े वापरता आलो पाला तो सब मग तेचा नंतर 2021 ला त्रयत्तर वजन से ध अनि तेचा नंतर मग आता या वर्षी आता पुढे पण अजून करना रहा तो मी पण त्या मोही में बदल मी विचार एंड पर अत्ता सद्या योगासन हे अपने ला करना गर्जे तेता सर योडे गिरियारो हक मरुन चढ़ता आत्वर अपन थोड़ा घरी बसले बसले योगा ना किस करायला हवा पाविया हलासन हलासन आसन पुरुष स्थिति में दिया जाए दोनी ह जमीन ला टेकले ठेवाय चाहे दोनी ही पाय गुड़ख्या मदे नवा खोता नवो दाउंशां परेंत वर्ती उसला चाहे दोनी आतान वर्ती दाब दियून कंबर वर्ती उसला चाहे पाय डोक्या कड़े कराय चाहे मागे आनी दोनी ही पाय जमीन ला टेकवाय मंजे नांगर हलासन मुले आपले पाठीचा कन्याची लवचिकता वाढत असते स्नायूंची ताकद वाढते पाठीचा एकूणच आरोग्यासाठी या आसनाचा खूप चांगल्या प्रकारे उपयोग होतो त्यामुळे पाठ दुखी मान दुखी या आजारांवरती याचा फायदा होतो सर्वांग आसनामुळे मिळणारे सर्व लाभ या आसनामुळे आपल्याला मिळत असतात मधुमेही व्यक्तींसाठी स्वादुपिंडांचे कार्य सुधारण्यासाठी या आसनाचा चांगला उपयोग होतो परंतु तीव्र स्वरूपाची जर का मानदुखी आणि पाठदुखी असेल तर तज्ञांचा सल्ला घेतलेला नेहमी चांगलं आसन सोडताना एकदम हळवार पाय सरळ करायचे आहेत कंबर खाली टेकवायचे आहे आणि हळवार आसन पूर्वस्थितीमध्ये आपल्याला यायचं आहे जेवढं नियंत्रण आपले या आसन करताना राहील तेवड़ा अपने लाभ फायदा हाँ अधिक होना रहे। हाला सनानंतर पर एक दा स्वागत मंडे कार्यक्रम आहे नमस्कार मंडे अनि वैभव आयवे हे अपने लाभ रोपरी के आले लाहे। वैभव सर एक अता प्रश्न ऐसा है कि तुम्ही या वर्षी मंजे बहत्तर जाले त्रयत्तर जाले अता सौरयत्तर। हाँ कड़ा करने से ठीक काय टारगेट थे उले अनि काय करना रहत वेगरो। मैं या वर्षी मैं वेगरो नहीं थे इसकी बहत्तर तीरंगे जो धोजे तोरण मत त्रयत्तर आता या वर्षी सौरयत्तर पक्तो मैं खंडा वेगरा निवड़ला जैसा अफ्रीका ज तथा कसा होता है कि मानसिक अनिश्चरिक तैयारी जाली है, पर आर्थिक अड़चनी बरस जाता है। तर तेज़ा वो ही सदा लक्ष्य चालू है, बोक तो है प्रयत्न चालू है, स्पॉन्सर्सिस थाटी यानी इधर गोष्टी आए, मग तेज़ अगर जालतर यह वर्षी है ही पूर्ण होइन, अनि मग पुरी चावर्षी पंचतर। 
वा क्या बात है आणि ते नक्की वाव पूर्ण अशीच आमची शुभेच्छा आहे पण आता तुम्ही जसं म्हटलं मानसिक आणि शारीरिक तयारी तुमची झालेली आहे तर एखाद्या व्यक्तीला इंटरेस्ट असेल की मी पण असं गिर्यारोहण करावं कारण साधा छोटा गड चढणं आणि मग टार्गेट नसतं तर आपण किती वेळ लावून चढतो म्हणजे दोन तासाच्या ऐवजी चार तास लागले तरी काय असं पण तिकडे गेल्यावर आपल्याला वेळेची बांधिलकी असते तर शारीरिक आणि मानसिकरित्या फिटनेससाठी तुम्ही काय काय करता आणि काय सजेस्ट करू शकता आता सध्या मी तरी म्हणजे मला ऍक्च्युली जिम मध्ये वगैरे जायला वेळ नसतो आणि मला तेही आवडतही नाही तर मला चालायची खूप आवड आहे अच्छा म्हणजे मी आजही दिवसाला पंचवीस किलोमीटर चालतो रोज सकाळी मी घरन पाच साडेपाचला निघतो आणि सायन सायनचा जो किल्ला आहे तो माझ्या घरापासून एक रिटर्न अंतर माझं बारा किलोमीटर आहे मग रोज सकाळी मी तेवढं चालून येतो मग ऑफिसला जातो संध्याकाळी ऑफिसवरून आलं की फ्रेश व्हायचं पुन्हा संध्याकाळी सायन किल्ला टच करून घरी यायचं म्हणजे बऱ्याच ह्याच्यात बऱ्याच गोष्टी आहेत काही जण जॉगिंग करतात काही स्विमिंग करतात पण मला जे नॅचरल आहे ते आवडतं मी चालतो कारण की मला ह्याचा फायदा गड किल्ले चढतानाही होतो तिकडेही मला चालायचंच आहे मग मी जेव्हा पूर्वीच पूर्व म्हणजे सुरुवात जेव्हा झाली चालायची तेव्हा एक किलोमीटर पाच किलोमीटर म्हणजे मी डायरेक्ट पंचवीस किलोमीटरवर आलोच नाही पहिलं एक किलोमीटर चालून यायचो मित्रांना घेऊन जायचो मग दोन किलोमीटर हळूहळू अडवलं मग जेव्हा आता माझ्याकडे टाईम लिमिट आहे कारण की सकाळी मला आठची ट्रेन पकडून कामावर जायचंय तर त्याच्यामुळे मी आता काय केलं की बारा किलोमीटर फिक्स आहे मग वजन वाढवलं बॅगेत पाच किलोची बॅग घेऊन जायची मग सात किलो मग आठ किलो म्हणजे जर तुमच्याकडे वेळ कमी आहे तर तुम्ही स्वतःवर काहीतरी एक स्ट्रेस द्या की ज्याने तुमची स्ट्रेंथ वाढेल किंवा स्टॅमिना वाढेल मग असंच करत करत मग हे झालं आणि बऱ्याच वेळा कसं होतं की दर संडेला मी ट्रेकला कुठेतरी लांब जाईन असं फिक्स होऊ शकत नाही कारण की घरातली पण कामं असतात मित्रांना सुट्ट्या नसतात तर पनवेल जवळ एक कलावंती म्हणून गड आहे तो जेव्हा मी पहिल्यांदा गेला होता मला पूर्ण गड करून याला सहा तास लागले होते आणि तो गड मी आजपर्यंत अठ्ठेचाळीस की एकोणपन्नास वेळा केलाय आणि आता तो मला करायला दोन तास पंधरा मिनिटं पुरतात तर हा जो डिफरन्स आहे की पहिल्यांदा सहा तास आणि आता दोन दोन तास पंधरा मिनिटं तर हे फक्त एवढ्यामुळे झालं की मी रेग्युलर जात आहे मला आता माहिती झालं की दुपारी नाही मेन कसं असतं की मी जाताना मी पब्लिक ट्रान्सपोर्ट युज करतो म्हणजे की एक दिवस मी गाडी घेऊन जाईन पण दर संडेला गाडी घेऊन गेलो तर माझी अर्धी सॅलरी तिकडे संपायची तर त्याही गोष्टी आहेत म्हणून मग पब्लिक ट्रान्सपोर्ट ट्रेनने जायचं तिकडनं एस टी पकडायची तर दुपारी बाराची एक एस टी आहे ती पकडायसाठी यायचं आहे तर मी किती लेट झालो किंवा काही असो मला बाराची एस टी पकडायची म्हणून मी धावत उतरतो खाली मग त्या गोष्टीमुळे ती सवय झाली मग हळूहळू हे वाढलं की वेळ कसं कमी करायचं वेळेचं नियोजन हे खूप महत्वाचं आहे अजून काही कोर्सेस वगैरे असतील तर मला त्याच्याबद्दल विचारायचं आहे पण मंडळी तुम्हाला माहितीच आहे आता एका ब्रेकची वेळ आहे विश्रांती घेऊया छोटीशी जाऊ नका कुठेच पाहदरा नमस्कार मंडळी छोटीशी विश्रांती होती आणि विश्रांतीनंतर परत एकदा खूप मनापासून स्वागत नमस्कार मंडळी हा कार्यक्रम आपण पाहत आहात सर एक आता प्रश्न असा विचारायचा आहे मला की हे जे गड तुम्ही सर करता ते सामान्य माणसाला एकदम पहिल्याच वेळी करता येत नाही पण आवड असेल किंवा त्या क्षेत्रात आपल्याला काम करायचं असेल गिर्यारोहक म्हणून तर कोणकोणते कोर्सेस आहेत का म्हणजे जर असतील तर इन्स्टिट्यूट कुठे कुठे आहेत कोर्सेस ह्याच्यात एक बेसिक बेसिक माउंटेनिअरिंग कोर्स ज्याला बी एम सी बोलतात एक ऍडव्हान्स माउंटेनिअरिंग कोर्स तर असे दोन कोर्सेस आहेत आता हे कोर्सेस म्हणजे मुंबई पुण्यामध्ये काही संस्थांनी चालू केलेले आहेत पण बेसिक हे जे कोर्सेस आहेत ते एच एम आहे हिमालयन माउंटेनिअरिंग इन्स्टिट्यूट दार्जिलिंगचं तिकडे करणं जास्त चांगलं मग नीम म्हणून एक आहे नेहरू इन्स्टिट्यूट ऑफ माउंटेनिअरिंग एक जिम म्हणून इन्स्टिट्यूट आहे जवाहर इन्स्टिट्यूट ऑफ माउंटेनिअरिंग एक अटल बिहारी वाजपेयी इन्स्टिट्यूट आहे माउंटेनरी तर हे कसं ह्या गव्हर्नमेंट रिकॉग्नाइज आहे आणि तिकडनं जे सर्टिफिकेट किंवा तिकडे जे ट्रेनिंग भेटतं ना ते खूप चांगलं राहायचं आहे म्हणजे मी असं नाही म्हणत की इकडचे वाईट आहेत कारण मी इकडे घेतलेलं नाही आहे ट्रेनिंग ऍक्च्युली मी कुठलंच ट्रेनिंग अजून तरी केलेलं नाही आहे पण या वर्षी मी एच एम ला बेसिक कोर्सला जातोय फायनली कारण की म्हणजे असा अंदाज आहे की मला आता पाच हजार मीटर पर्यंतचे मी शिखर केले आहेत सहा हजार मीटर पर्यंतचे केले जर पुढे मला या क्षेत्रात अजून मोठी उंच शिखर सर करायची असेल तर फक्त एक अनुभव कामाचा नसून काही टेक्निकल गोष्टीही माहिती असाव्यात कारण की माझ्याकडे अनुभव आहे इच्छाशक्ती आहे पण त्यालाच जर टेक्निकल चांगल्या एका गोष्टीची साथ भेटली की एक चांगलं ज्ञान भेटलं तर मी पुढे जाऊ शकतो असं मलाही वाटतं म्हणून मग मी आता यावर्षी ऍडमिशन घेतलंय आणि बघू अजून बॅचचं कन्फर्म नाही झालं पण या वर्षी किंवा पुढच्या किती दिवसांचा कोर्स असतो कोर्स तो अठ्ठावीस दिवसांचा असतो एक महिन्यात एक महिन्याचा कोर्स पूर्ण असतो पण त्याचं बॅचेस तुमच्या दोन दोन वर्षाच्या फुल असतात 
डिस्कवरी चॅनल म्हणा किंवा इतर जे आपण असे एक्सपिडिशन बघतो ही लोक जंगलात जातात किंवा असे विविध जे काम करतात त्यातून म्हणजे रिसर्च म्हणून काय करता येऊ शकतं जर माउंटेनिअरिंग कोणी करत असेल तर म्हणजे गिर्यारोहण रिसर्च असं बऱ्याच गोष्टींवर असतात ते प्रत्येकाच्या आवडीवर आहे जसं आम्ही एक केला होता म्हणजे मी आणि सोलापूरचे आनंद बनसोडे आनंद कट्टे सॉरी सुनील कट्टे आम्ही सगळे जेव्हा एव्हरेस्ट बेस कॅम्प ट्रेक केला होता ना तेव्हा आम्ही आमच्या टीमने काय केलं होतं दर दिवशी सकाळी आणि संध्याकाळी प्रत्येकाचं ब्लड प्रेशर चेक करायचो की आम्हाला हे बघायचं होतं की जेव्हा आपण हाय अल्टिट्यूडला जातो तेव्हा मानवी शरीरावर काय बदल होतात त्याचा बी पी लो होतो किंवा त्याला हार्ट बीट्स वाढतात त्याचे ऑक्सिजन कन्झम्शन वाढतं म्हणजे हे जे बदल आहे ह्याच्यावर एक रिसर्च करण्यासाठी म्हणून आम्ही प्रयोग केला होता मग तो म्हणजे अजून तो कागदावरच आहे अजून प्रत्यक्षात उतरला नाही त्याच्यावर हे चालू आहे अजून लिखाण चालू आहे त्याच्यावर तर असे बरेच प्रयोग आहेत मग काही जण नाही म्हणजे त्या जागेंचा सुद्धा रिसर्च करता येऊ शकतो का असंही आहे आता आपल्या मुंबईतच एक माझे चांगले मित्र आहेत गणेश रघुवीर म्हणून तर ते इतिहासकार आहे तर ते आता की गड किल्ले त्याच्यावर त्यांचं रिसर्च चालू आहे की गड किल्ल्यांचे नेमकं कधी सुरुवात झाली किंवा एखादी वास्तू जर असेल तर त्याचं अस्तित्व कधीच आहे काय आहे त्याचा इतिहास काय तर हे प्रत्येकाच्या आवडीवर आहे आता त्यांना इतिहासाची आवड आहे ते इतिहासाच्या दृष्टीने बघतात मी थोडस प्रोफेशनल असल्यामुळे मी मानवी जीवनावर बघतोय तर प्रत्येकाच्या आवडीवर मग तसं आपल्या आवडी आणि विषयानुसार आपण रिसर्च करू शकतो आणि ती माहिती लोकांपर्यंत पोचली तर त्याचा नक्कीच फायदा होतो मंडळी आता फायदा आपल्याला औषधी वनस्पतीने देखील होत असतो तर आजची वनस्पती काय आहे ती पाहूया आता आपल्याला ही समोर जी वनस्पती दिसते तिला मराठीमध्ये पांगार असं म्हणतात या वनस्पतीला हिंदीमध्ये फरहद असं म्हणतात याचा वृक्ष असतो आणि याचे दोन प्रकार आपल्याला दिसून येतात एक लाल फुलाचा पांगारा आणि दुसरा पांढऱ्या फुलाचा पांगारा पांगारा याला पळसासारखी स्किन पानं असतात त्याचं साल पानं आणि फुलं जी आहे ती औषधामध्ये नेहमी वापरली जाते काविळीसाठी या वनस्पतीच्या सालीची पावडर जी आहे ती दोन वेळेला पाच पाच ग्रॅम एवढ्या प्रमाणात तांदळाच्या धुणावर होती घ्यावी त्यांनी काविळ कमी व्हायला मदत होते वात रक्त रक्तदोष विचरचिका सोरायसिस किंवा सांध्यांचा जो दुखावा आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा त्या पांढऱ्या पांगाराचं तूप जे आहे ते लोणी आणि खडी साखर ह्याच्याबरोबरती एकत्र करून जर घेतलं तर वात रक्तातल्या किंवा सांध्यांच्यातल्या वेदना कमी येतात आणि या वनस्पतीनंतर आता आपण लक्ष देणार आहोत की कोणकोणत्या व्यक्ती ह्या महत्वाच्या असतात कारण आपण आपल्या आयुष्यात आपण जी काही कामं करत असतो ऑफिसमध्ये असू दे किंवा बाहेर दुसरं कोणतं काम करत असू किंवा फिरायला जातो तेव्हा अनेक व्यक्तींना आपण भेटतो त्यांच्याकडून आपल्याला बरीच माहिती मिळत असते तर सरांना भेटलेल्या व्यक्तींबद्दल आपण थोडंसं विचारूया त्यांना की सर आता तुम्ही आफ्रिकेला जाऊन आले युरोपला जाऊन आले आणि भारतात देखील हिमालय आणि सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा तुम्ही केलेल्या आहेत सर मग या कार्यामुळे तुम्हाला अनेक विविध लोक भेटतात विविध त्यांची प्रोफेशन जसं तुमचं आहे तसं वेगवेगळं असू शकतं त्यांच्याकडून त्यांना भेटून काय काय म्हणजे आपल्याला मिळते माहिती किंवा काय आठवणी तयार होतात म्हणजे आता एक रिसेंटली सांगतो की गेल्याच महिन्यात माझी मला एक हेमल कशाला जाण्याचा योग आला आणि प्रकाश आमटे आणि मंदागिरी आमटे यांची भेट झाली म्हणजे की ते त्या क्षेत्रातलं म्हणजे त्या क्षेत्रात म्हणण्यापेक्षा ते एकंदरच देव आहेत असं सगळेच मान्य करतात आणि मला ऍटलीस्ट मला तरी मान्य आहे ते आणि एवढे दिवस त्यांना भेटायची इच्छा होती पण मला असं होतं की गेल्यावर मी काहीतरी चांगलं काम केलं म्हणून त्यांच्याशी भेट घ्यायची मग ज्यावेळेस माझं रेकॉर्ड आलं आणि ही भावना खूप महत्वाची असते की आपण काहीतरी करावं आधी आणि मग अशा एखाद्या व्यक्तीला भेटायला जावं काही न करता तर बरेच जण भेटायला जातात तिथे असं अलाउड आहे की तुम्ही एक बुकिंग करून जाऊ शकता हे मला कसं बघू शकता पण तिकडे जेव्हा मी फोनवर त्यांची अपॉइंटमेंट घेताना सांगितलं की सर मी असं असं केलं आणि मला तुमच्या हस्ते पदक घ्यायचंय तर ते म्हणाले ठीक आहे ये तू मग मी गेलो सरांकडे सरांचा एक सकाळी आठचा कार्यक्रम असतो तिकडे ते सरां सगळ्यांशी म्हणजे जेवढे भेटायला आले त्यांच्याशी बोलतात तर एक हॉलमध्ये ते बसवतात तर तिकडे हॉलमध्ये त्यांनी माझा सत्कार केला आणि योगायोगाने की त्याच सत्कारामध्ये एक पुण्याचे सुरेश पवार म्हणून आले होते जे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर आहेत आणि त्यांनी 
मला सांगितलं अरे वैभव तू एवढं सगळं करतोय चांगलं तर पुढे काय म्हणजे मला माझ्याकडनं काय मदत लागली तर सांग तर मी म्हटलं सर मला असं असं एक बेसिक कोर्स करायचा आहे तर मी बोललो बरेच वर्ष आली प्रयत्न करतो पण मला बॅचला ऍडमिशन भेटत नाही तर मला म्हणतात ठीक आहे मी बघतो माझ्या काही ओळखीने जर काय झालंच चांगली गोष्ट आहे आणि त्यांनी खरंच मदत केली आणि आज म्हणजे फक्त त्या दहा मिनिटाच्या भेटीवर त्यांनी माझ्यासाठी एच एम आय इन्स्टिट्यूटला फोन करून माझ्यासाठी रिकमेंड केलं की ह्या मुलाला एक कोर्सला जर ॲडजस्ट होत असेल तर जागा द्या म्हणजे हे मी विचारही केला होता की मी तिकडे जाणार म्हणजे प्रकाश आमटेंना भेटणं हेच माझ्यासाठी मोठं होतं त्यातून हे म्हणजे बोलतात ना की सोन्याहून सोने पे सुहागा तसं झालं की माझी ह्यांच्याशी भेट झाली आणि त्यांच्याबरोबर पण एक मैत्री झाली आता आपण तुमचे फोटोग्राफ्स पाहणार आहोत छायाचित्र आणि त्याच्याबद्दल तुम्ही जर प्रेक्षकांना थोड्या आठवणी सांगू शकले तर हे माझं एलब्रुस समिट जे आत्ताच मी केलं होतं युरोप खंडातील सर्वोच्च शिखर एकोणीस मध्ये हा दोन हजार पंधरा ऑगस्ट दोन हजार एकोणीस ते मागे लिहिलं एलब्रुस फाय सिक्स फोर टू मीटर क्या बात आहे हे किली मजा रोज पंधरा ऑगस्ट दोन हजार अठराला केलं होतं माझ्याबरोबर ते डॉक्टर सुनील कट्ट्यात सोलापूरचे हे वर डोंगर म्हणजे पर्वत चढताना कॅमेरा आणि तर सगळ्या किती घ्यावं लागतं जर तुम्हाला आल्यावर हे करायचं की बाबा मी समिट झालंय हे माझं त्र्याहत्तर त्र्याहत्तर तिरंग्यांचं ध्वजतोरण आहे जे मी इथे युरोपला फडकावलं होतं हे प्रकाश आमटेंबरोबरचा माझा फोटो ज्यांनी मला इन्क्रेडिबलचा रेकॉर्ड हे दिला होता हे कलावंतीन दुर्गाला मी एक मासिक पाळीवरती कार्यक्रम केला होता ती आणि तिचे चार दिवस तेव्हा ह्या सगळ्या मुलींनी मला खूप सहकार्य केलं हा भैरवगड नाशिकचा एक विशेष म्हणून मुलगा आहे पाच वर्ष नऊ वर्षाचा त्याने भैरवगड म्हणून एक कठीण किल्ला आहे मोरोशीचा तो सर केला होता हे मी तैल बैलाची वॉल सर करताना हा तैल बैलाचाच आम्ही एक मे महाराष्ट्र दिनानिमित्त एक इव्हेंट केला होता त्यावेळेसचा फोटो हे बघा एक मे महाराष्ट्र दिन म्हणजे की महाराष्ट्र दिन का साजरा केला जातो ना हे आजच्या जनरेशनलाही कळावं आम्हाला तर माहितीच आहे पण त्यांना कळावं त्याच्या उद्देशाने तो केला होता खूप छान खूप छान सर आता मला फक्त एवढंच जाणून घ्यायचं आहे की तुम्हाला कधी भीती वगैरे नाही वाटत का नाही भीती तर प्रत्येकालाच असते ती मलाही आहे फक्त एवढंच असतं की तुम्ही त्या भीतीवर कसं नियंत्रण करता कारण की मला घा भीती वाटते कसली पडण्याची तर मी चांगल्या पद्धतीने की तेवढं टेक्निकली ज्ञान घेईन की मी चांगल्या पद्धतीने चढू शकतो पडायच्या भीतीने जर माणूस चालायचा थांबला तर तो काहीच करू शकत नाही नक्कीच नक्कीच सर खूप छान गप्पा रंगल्या आणि तुमच्या या सगळ्या कार्यामध्ये निश्चितच तुमच्या घरच्यांचा सपोर्ट आहे आणि त्यामुळे तुम्ही हे सगळं करू शकताय दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आणि त्याचा तालमेल साधून आहात तर इकडे कार्यक्रमात आले त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद देते तुम्हाला आणि खूप छान वाटलं गप्पा करून आणि मंडळी आता तुमच्या प्रतिक्रिया आमच्यापर्यंत पोहोचवण्याची वेळ झालेली आहे नोंद घ्या पत्त्यांची पत्ते आहे नमस्कार मंडळी ऍट द रेट जीमेल डॉट कॉम फेसबुक ट्विटर आणि इन्स्टाग्रामवर पेजेस आहे तिकडे लाईक करा फॉलो करा खूप खूप शेअर करा त्याचबरोबर युट्यूब चॅनल डी डी सह्याद्री हा आहे आणि तिकडे आजचा कार्यक्रम आणि इतर पाहू शकता आणि याचबरोबर आजचा हा कार्यक्रम इकडे संपवतो पुढच्या भेटीत परत भेटूया तुम्हाला तोपर्यंत नमस्कार